ჭიათურის მერიაში დღეს კორონავირუსთან დაკავშირებით გაფართოებული შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც მუნიციპალიტეტის მერი გივი მოდებაძე უძღვებოდა. მერმა ჭიათურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, ჭიათურის მუნიციპალური სამსახურის, ჯეო ჰოსპიტალისა და სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის წარმომადგენლებისგან დეტალური ინფორმაცია მოისმინა კორონავირუსის გავრცელების თავიდან ნაცილების კუთხით მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ჭიათურის მუნიციპალური სამსახურის ხელმძღვანელის ხათუნა კუპატაძის განცხადებით, პრევენციის მიზნით მოხდა იტალიიდან ჩამოსული ჭიათურელი მოქალაქეების თვით იზოლაცია. მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და არ აღენიშნებათ კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები. ჯეო ჰოსპიტალის დირექტორის მოადგილის დავიდ ბიწაძის ინფორმაციით, საავადმყოფო ამ ეტაპზე მობილიზებულია. დაწესებულებაში მზადყოფნაშია ბოქსირებული პალატა. თათბირზე გივი მოდებაძის მიერ აღინიშნა რომ კორონავირუსთან დაკავშირებით ჭიათურაში ისევე როგორც მთელ საქართველოში საგანგაშო მდგომარეობა არ არის. თუმცა აუცილებელია პრევენციული ზომების მიღება და ამ მიზნით მიმდინარეობს საკარანტინო სიურცის შერჩევა. მერმა აღინიშნა რომ დღესვე კოვიდ 19-თან დაკავშირებით სამუშაო შტაბი შეიქმნება. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების შესაბამისად. ხალიდან ჭიათურის სკოლებსა და სკოლამდელ წესებულებებში ჩატარდება სადეზინფექციო სამუშაოები. ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი სადეზინფექციო სამუშაოების განხორციელების შესახებ რეკომენდაციები მიეცა სატრანსპორტო კომპანიების ხელმძღვანელებს. შეხვედრაზე გაცხადდა, რომ სამთავრობო უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს რეკომენდაციის საფუძველზე ჭიათურაში გაუქმდა ყველა სახის დაგეგმილი ხალხმრავალი ღონისძიებები საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. მინდა მოგახსენო და მოსახლეობას მოუწოდო ამჟამად ჩვენს ქალაქში ანუ კი საფუძველი ნამდვილად არ არსებობს საავტომობილო აბსოლუტურად მზადაა საჭიროების შემთხვევაში შესაბამის დახმარება გაუწიოს მომზესა მომაქვიანობის მიხედვით მოსახლეობას მზადაა საავტომობილო მედიკამენტების ასევე ჯიადი მოხმარების საგნები საავტომობილოს გააქცია გააჩნია სული ბოქსირებული პალატა ასევე პაციენტთა დაყოვნების პალატები ინფექციური პაციენტებისათვის ასე რომ იმ შემთხვევაში თუ ეს გადაუდებელი დახმარება იქნება საჭირო ჩვენ მზადავათ მომსახურეთ მოსახლეობას შემთხვევები ქალაქში არ დაფიქსირებულა არ აგვაქვს უბრალო ჩვენთან ტურისტად მყოფი ორი ახალგაზრდა ჩამოვიდა, შემოვიდნენ იტალიიდან, მაგრამ მათ არაფერი არ დაუდასტურდა. მინდა მოსახლეობას მიუმართო, რომ არანაირი საშიშროება ამ ეტაპზე ქალაქში არ არის და მინდა ვთხოვო აგრეთვე, რომ თუ მათ ექნება თუ იმეს ინფორმაცია, რომ ჩამოვიდა იტალიიდან, ან ჩინეთიდან, ან იაპონიიდან, აი ესეთი ქვეყნები და სადაც გავრცელებული არის ეს ვირუსი ვინ მოსახლეობა, აუცილებლად მოგაწოდოს ინფორმაცია, რომ შესაბამისი ღონისძიება გადარდეს. პანიკის საფუძველი ქალაქში არ აქვს, აქ ნამდვილად ამ ეტაპზე და იმედი არ შემდეგში არ გვექნება. დღეს გაიმართა ჭიათურაში ოპერატიული თათბირი, სადაც მოწვეული იყო ყველა ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ყველა აიფის და სიფის წარმომადგენელი ჩვენი. ჩვენ გავიარეთ მიმდინარე პროცესები. პირველი ის რომ არსებულ კორონავირუს საფრთხეებთან დაკავშირებით უნდა მოხდეს სასალო პროცესის შეჩერება ბაღებში, მოგეხსენებათ სკოლებში შეჩერებული სასალო პროცესი, ასევე სადაც ჩვენ ბევრგან ხონდა დაგეგმილი ღონისძიებები და ყველა ღონისძიებები გადადება მოგვიწე ამ ეტაპზე და ყველგან უნდა განხორციელდეს სადისციპლინო სამშაოე პრობლემებთან დაკავშირებით შეუქმნით დღეს უკვე შეიქმნება ოპერატიული შტაბი შტაბი და ახლობით ათ კაცია შტაბი იქნება პირადად მეუხემძღვანელება ამ შტაბს და ოპერატიულად იქნება გამოცხადებული ცხელი ხაზის ნომერი და ყველა ის პრობლემები რა პრობლემები შეიძლება წარმოიქმნას ჭიათურაში იქნება ოპერატიულად და უსაფრთხოდ გადაწყვეტილი იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა ზვიად შალამბერიძემ რეგიონში კორონავირუსთან დაკავშირებით საკოორდინაციო სამუშაო ჯგუფთან შეხვედრა გამართა შეხვედრაზე იმერეთის რეგიონში ამ კუთხით არსებული ვითარება და პრევენციული ზომები განიხილეს როგორც ცნობილია რეგიონში არსებობს საკარანტინო სივრცეები და არსებული სიტუაციის შესახებ ამომწურავი ინფორმაციის მიღება კოორდინირებულად ხდება 
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამმართველოს უფროსმა კოჩა გიორგაძემ შეხვედრაზე როგორც რეგიონის მასშტაბით ასევე საკარანტინო ზონებში არსებული მდგომარეობის შესახებ ისაუბრა. საკოორდინაციო სამუშაო ჯგუფის წევრებმა დღევანდელ შეხვედრაზე კონკრეტული დავალებები მიიღეს, მათ შორის საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების შესაბამისად რეგიონის მასშტაბით სკოლებისა და სკოლამდელი დაწესებულებების, ასევე საზოგადოებრივ ვი ტრანსპორტი და დეზინფექციო სამუშაოების განხორციელების შესახებ სპეც ეპიდ ზედამხედველობის და დეზინფექციის სამსახურის უფროსის რუსუდან ხაჭაპურიძის განცხადებით სადეზინფექციო სამუშაოები ეტაპობრივად ჩატარდება და ყველა აუცილებელ ლოკაციას მოიცავს ამასთან შეხვედრაზე გაცხადდა რომ სამთავრობო უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს რეკომენდაციის საფუძველზე იმერეთის რეგიონში გაუქმდება 3 და 8 მარტს დაგეგმილი ხალხ მრავალი ღონის ძებები საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით შექმნილი საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში უკვე ამოქმედებულია საკოორდინაციო სამუშაო ჯგუფები მხარის რწმუნებულების ხელმძღვანელობით სამუშაო ჯგუფებს კოორდინაციას რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი რეგიონულ საკითხებში სოზარ სუბარი უწევენ ორიგი შეხვედრა გამართეთ მუნიციპალიტეტის მერებთან და შესაბამისი სამსახურის ხელმძღვანელებთან მათგან მოისმინეთ თუ რა პრევენციულ სამუშაოებს ატარებენ თავიანთ მუნიციპალიტეტებში კორონავირუსის გავრცელების წინააღმდეგ და მიეცათ ასევე მათ რეკომენდაციები თუ რა მიმართულებით უნდა გავაქტიურდეთ კიდევ უფრო სამუშაო და როგორი მიმართულებით უნდა დავგეგმოთ ყოველდღიურად ეს სადეზინფექციო სამუშაოები ეს იქნება სკოლები ეს იქნება ბაღები ეს იქნება სატრანსპორტო საშუალებები და ასე შემდეგ ეს იყო მიღებული ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები და გადაწყვეტილებები იგივე თქვა სკოლებში ბაღებში გასატარებელი ღონისძიებების მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლების მიმართულებით საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დეზინფექცია დეკონტამინაციის სამუშაოების დაგეგმვისა და განხორციელების მიმართულებით და ეს ყველა ეს გადაწყვეტილება ხვალიდან უკვე მოქმედებაში იქნება მოყვანილი ადგილობრივი თვითმართველობებისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვების მეშვეობით რისთვისაც დიდი მადლობა მინდა უთხრა რა თქმა უნდა ყველა თითოეულ მათგანს თუ ესე აქტიურად არიან პროცესებში ჩართულები საგამოძიებო სამსახურმა ორი პირი დააკავა ბრალდებულებმა ჭიათურაში მიწის ნაკვეთი უკანონოდ დაირეგისტრირეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად წინასწარი შეთანხმების ჯგუფის მიერ სახელმწიფო ქონების მოტყუებები და უფლების ფაქტზე ორი პირი დააკავეს გამოძიები დადგინდა რომ ბრალდებულებმა სახელმწიფო ქონების მოტყუებები და უფლების მიზნით თანამძრახველებთან ერთად 1998 წლით დათარიღებული მიწის ნაკვეთების მიღება ჩაბარების აქტისა და სხვა ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უკანონოდ დაირეგისტრირეს მიწის ნაკვეთი 3400 სამოცი კვადრატული მეტრი. დღეისათვის მიწის ნაკვეთები დაყადაღებულია. დანაშაულში მონაწილე სხვა პირების დადგენა მხილების მიზნით ტარდება შესაბამისი ღონისძიებები. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 84 მუხლის მეორე ნაწილი. რაც საჯელი სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4 და 7 წლამდე ვადით. ეროვნული ბანკის მონაცემებით ლარი უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში მცირედით გამყარდა. დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღრებულებამ 2 ლარი და 79 თეთრი შეადგინა. 1 ევრო კი 3 ლარი და 7 თეთრი ღირდა. გაგაცნობ თამინდის პროგნოზს. ხვალ 3 მარტს უნალე ქვამინდია მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში. ჰაერის ტემპერატურა ღამით +1 გრადუსი და ფიქსირდება დღისით კი ტემპერატურა +20 გრადუსამდე მოიმატებს. უნალექოთ ჩაივლის დღე დასავლეთ საქართველოშიც. ჰაერის ტემპერატურა ღამით +2, ხოლო დღისით +23 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები.